Buonasera a tutti, grazie mille agli organizzatori per, per avermi invitato questa sera a essere qui eh, con voi e eh, come, ha, come ha ben introdotto Ivana, questa sera eh, parleremo appunto di eh, grotte, uomini e nella fattispecie di ursidi, come potete anche leggere benissimo dal, dal titolo. Una breve introduzione a quello che è eh, il lavoro dell'archeozoologo, cioè il lavoro che, 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 che compiamo Ogni, ogni giorno uh, nelle nostre università e il nostro lavoro prevede ehm, lo scavo archeologico uh, ma è ovviamente con, uh, con metodi sistematici moderni si, si suddivide il terreno in, in riquadri e si cerca chiaramente nel, nel miglior modo possibile di um, estrarre i materiali che poi vengono lavati, un po' come i cercatori d'oro uh, uh, de, che, che avete visto sicuramente tutti nei film, e uh, una volta lavati questi materiali, come vedete in questo, in questo schema, vengono, vengono selezionati, vengono suddivisi, una, una prima fase è quella appunto di scorporare i resti che potrebbero essere stati combusti proprio dagli uomini per, per alimentarsi, per accendere i focolari, da quelli non combusti. Una, una fase immediatamente successiva è poi il riconoscimento di questi frammenti eh, per procedere mh, eh, nel, nel, nell'affrontare questa fra, fase bisogna avere a disposizione una buona collezione di confronto scheletrica di mammiferi chiaramente eh, eh, il più possibile eh, comparabili con la fauna ritrovata eventualmente nei siti archeologici e eh, subito dopo chiaramente si cercano di ottenere i primi risultati anche in termini ovviamente di ricostruzioni ambientali, come possiamo vedere nel punto numero 4. Tutte le superfici di questi resti vengono scrupolosamente da noi archeozoologi osservate con diversi sistemi, anche con delle lentine a basso ingrandimento, con degli stereomicroscopi o addirittura con dei microscopi ehm, ehm, che in questo caso possiamo vedere appunto un SEM, un microscopio elettronico a scansione, che eh, ci permette di ottenere immagini di, di risoluzioni altissime ehm, che ci offrono una visione praticamente quasi lunare della superficie eh, dell'osso dove appunto gli esperti come noi possono andare a osservare in dettaglio le tracce per riuscire a confermare che si tratti di tracce antropiche piuttosto che di tracce naturali. E alcune volte, proprio per rispondere a determinate domande o formulare delle ipotesi più concrete di queste ricerche, mh, svolgiamo anche delle sperimentazioni, eh, delle sperimentazioni chiaramente su carcasse di animali morti per cause naturali ed eventualmente messi a disposizione da parchi eh, nazionali o anche eh, europei in genere, insomma. E questo ci permette di vedere un attimino se le azioni che compiamo su queste eh, carcasse corrispondono in termini tafonomici poi ehm, ai segni che noi riscontriamo essere presenti sulle ossa eh, ritrovate in ambito archeologico. Questa sera però eh, parliamo di orsi, eh, una piccola introduzione perché eh, ultimamente anche grazie al migliorarsi delle tecniche scientifiche a nostra disposizione sappiamo un sacco di cose sugli orsi eh, che sono vissuti in Europa durante il paleolitico eh, medio e superiore. Eh, colleghi, di cui potete trovare le referenze bibliografiche qui in calce, eh, stanno o hanno addirittura, ne, vediamo due, due pubblicazioni appunto degli ultimi due anni, stanno e hanno indagato, eh, stanno indagando e hanno indagato ehm, eh, relativamente alla morfologia scheletrica e eh, muscolare anche ehm, di, di, di orsi ormai estinti, come l'orso delle caverne, uno dei grandi protagonisti della presentazione di questa sera, che potete vedere qua in alto a sinistra, ma anche dal punto di vista genetico eh, i resti fossili di questi eh, grandi plantigradi sono stati ormai scandagliati in lungo e in largo e oggi sappiamo appunto da queste analisi genetiche che al tempo in cui Neanderthal e Sapiens camminavano, scorrazzavano per, eh, per l'Europa soggiornando più o meno brevemente in grotte e ripari, 
eh, potevano incontrare quattro specie di orso, eh, quantomeno l'orso bruno, che conoscerete sicuramente tutti, eh, ma anche altre specie di orso oggi completamente estinte, come l'orso delle caverne o orso speleo e eh, l'ursus ingressus. Questi due sono strettamente imparentati e morfologicamente molto simili, talmente tanto che se non trovassimo in un contesto un cranio integro sarebbe praticamente impossibile distinguerli morfo morfologicamente, eh, motivo per il quale spesso si ricorre, ehm, e soprattutto ultimamente, anche alla genetica per queste indagini. E poi altre popolazioni di orsi, come l'orsus eremus, un po' più isolate, un po' più circoscritte, con delle caratteristiche molto molto peculiari. Insomma, come capite, eh, oggi abbiamo le chiavi scientifiche per cercare di indagare un rapporto che sicuramente è stato peculiare e particolare. Ne abbiamo le prove soprattutto nel Paleolitico Superiore. Paleolitico superiore eh, per, il, periodo per il quale possiamo veramente parlare di eh, culto dell'orso. Eh, molte testimonianze vengono soprattutto da fonti iconografiche come pitture, incisioni, eh, come possiamo vedere qui a sinistra, in cui eh, si descrive sempre l'orso eh, ferito o ehm, cacciato, predato, quindi con eh, l'evidenza di... Ehm, tracce di, 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 di macellazione o ferite, insomma, però mh, è, è, è raro, però sono presenti anche eh, interessanti, diciamo, eh, sculture o, diciamo, offerte, possiamo veramente interpretarle come tali, eh, è il caso eh, di questo orso di argilla, eh, ritrovato in, in questa grotta nell'Alta Garonna, eh, che appunto è stato interpretato come una sorta di eh, eh, idolo eh, de, della grotta che era, doveva rappresentare appunto, qui lo vedete senza testa, un orso delle caverne. Poi conoscerete tutti le rappresentazioni della famosa grotta di Chauvet, in cui eh, gli uomini che eh, sono passati di lì hanno ovviamente... Ehm, cercato di rappresentare questi ursi, di, non sappiamo appunto se eh, per propiziare un'eventuale caccia o eh, per venerarne, non so, cioè determinate caratteristiche etologiche più o meno rappresentative dell'orso. Non mancano anche nel Paleolitico Superiore delle prove, vere e proprie prove di caccia attiva, quindi di predazione di questi ursidi, ed è il caso di Olefels in questo sito tedesco. Dove, dove in un livello di, di legato al paleolitico superiore, quindi ad opera degli uomini sapiens, eh, è stata ritrovata un, questa, questa vertebra toracica con ancora conficcata lateralmente una, un frammento di una punta in selce che documenta quindi l'uccisione dell'animale. È il paleolitico superiore, che, eh, scusate, è il paleolitico medio che in realtà ehm, ha suscitato notevole curiosità negli anni passati, nei decenni passati, per quanto riguarda la comunità internazionale scientifica. Perché? Perché la presenza eh, veramente incredibile di resti di, di, di ursi, di ritrovati in grotte eh, associati, associati a industrie litiche di tipo appunto neandertaliano, cioè schegge, strumenti in selce, manufatti prodotti dai Neanderthal, eh, faceva pensare che vi fosse un rapporto eh, molto molto particolare tra eh, i nostri cugini neandertaliani e, queste, e questi animali. Eh, colleghi, appunto, negli anni passati, negli anni 80, 70, ma anche precedentemente, eh, hanno eh, parlato di culto, proprio in questo caso dell'orso, Um, ma ovviamente dopo col passare degli anni e, e appunto col migliorarsi gli strumenti si capì che in effetti forse andava meglio interpretato questo rapporto e negli ultimi anni anche grazie appunto a, a una scoperta o a, a numerosi articoli scientifici usciti um, recentemente e a una scoperta appunto che, che, che ci riguarda da vicino come gruppo di ricerca, abbiamo messo uh, un attimo di, di ordine, abbiamo fatto chiarezza su questo uh, tipo di rapporto. E va premesso che ors gli ursi, di, soprattutto l'orso delle caverne, eh, non era l'unico frequentatore delle grotte nel corso del Paleolitico. 
eh, medio e nel corso del paleolitico superiore. Ma eh, esistevano altri, altri due carnivori molto, molto noti, come il leone delle caverne, un leone praticamente molto, molto simile al leone attuale, però con differenze notevoli in termini anche eh, non solo scheletrici, ma probabilmente eh, eh, anche legati al pelo più corto, insomma alle fattezze, e una iena chiamata eh, iena spelea. Beh, questi animali frequentavano anche saltuariamente insieme agli ursi di queste grotte, lasciando traccia dei loro pasti. Vedete qui, per esempio, siamo, eh, vedete un, un, un piccolo contesto del, della grotta di Fumane, nei Monti Lessini a Verona, e qua eh, dei reperti scheletrici, nella fattispecie Bison Priscus, quindi un bisonte, eh, tutti rosicchiati e masticati da eh, questi carnivori che avevano anche abbandonato, cioè di cui erano rimaste le spoglie eh, sul suolo anche di giovani individui, eh, quindi avevamo anche delle, dei piccoli di Iena eh, morti probabilmente per cause naturali in grotta. Ma eh, sono gli orsi delle caverne che in realtà, eh, appunto abbiamo detto, eh, frequentavano in modo molto molto intenso eh, queste, queste cavità e non solo le frequentavano, riuscivano addirittura a modificarle. Eh, è il caso per esempio delle famose unghiate di orso, si possono apprezzare eh, soprattutto in cavità eh, austriache, francesi, ma sono presenti anche in Italia, nei Coliberici, nel covolo fortificato di Trene, ad esempio abbiamo un, una, un covolo, quindi una grottina, eh, con presenza di unghiate d'orso. Queste unghiate che venivano impresse dagli orsi di eh, probabilmente nelle, nelle fasi di frequentazione un po' per chissà, stiracchiarsi un pochino forse per farsi gli artigli, consumarsi gli artigli che altrimenti potevano essere un problema nel, nella deambulazione non solo il, il pelo setoloso molto ruvido e chiaramente molto molto spesso eh, riusciva nel, nel passaggio di questi ursi all'interno delle cavità anche ad arrotondare, come possiamo vedere in questa foto qua in basso, le, eh, le pareti, queste politure, queste parti molto lucide sono appunto rappresentate ad altezze compatibili appunto con, con le parti eh, del dorso o del, dei fianchi del, di, di questi animali. Eh, quando scaviamo questi tipi di grotte, o paleontologi e colleghi eh, molto più specializzati ricavano, ricavano ossa di ursi di, o di vari, vari altri carnivori da queste grotte, eh, si nota immediatamente, anche senza l'ausilio di grandi microscopi, la presenza di eh, tracce particolari, come questi fori che vedete. Que questi sono dei morsi che descrivono quindi all'interno di queste cavità... Mh, delle azioni compiute da parte di altri carnivori o da parte degli orsi stessi che potevano quindi rosicchiare, mangiare, masticare eh, carcasse di animali eh, simili presenti appunto eh, nella grotta o morti per cause naturali o predati e portati all'interno eh, delle cavità. Ma vediamo un attimino qual è la partita del risico tra Neanderthal e ursi di, eh, in Europa nel paleolitico medio ecco questa è la cartina d'Europa vedete in rosso sono rappresentati eh, diciamo sono, sono segnalate le grotte in cui sono state trovate evidenze di interazione o macellazione eh, sulle ossa di orso delle caverne associati a eh, eh, frequentazioni umane neandertaliane mentre il simbolino blu rappresenta eh, gli orsi bruni presenti in associazione a, agli orsi anche delle caverne a volte. Nella fattispecie oggi, questa sera, ci occuperemo di due siti, ehm, Grotta di Fumane, appunto nei Monti Lessini, e eh, Grotta del Rio Secco. Questi due siti, l'analisi dei resti ritrovati, ossi ritrovati in questi due siti, ci ha permesso di pubblicare questo articolo sul Journal Archaeological Science eh, che descrive appunto un particolare eh, rapporto riconosciuto in questi due siti principalmente in Italia ma sporadicamente presente come evidenza anche in altre grotte italiane eh, due siti, due grotte che sono in contesti eh, differenti ma abbastanza simili geologicamente stiamo parlando appunto eh, di Grotta di Fumane che vedete qui rappresentata sulla sinistra Qui una piccola porzione dell'importantissima stratigrafia di Grotta di Fumane 
e vedete evidenziati i livelli in cui sono stati rinvenuti eh, i resti che presentano eh, evidenze inconfutabili di eh, predazione da parte degli uomini di Neanderthal. Mentre qui a destra eh, la stratigrafia e la localizzazione eh, del, fotografica del, della grotta del Rio Secco, eh, dove appunto nei livelli neandertaliani, come vedremo seguentemente, abbiamo eh, ritrovato... Eh, resti di orso delle caverne con tracce antropiche. Queste due grotte eh, infatti ci hanno permesso e hanno permesso anche alla comunità internazionale in fin dei conti di eh, esplorare questo, questo particolare rapporto tra eh, uomini paleolitici, cacciatori, raccoglitori, neandertaliani e eh, gli ursidi. Vedete davanti a voi avete tutta una serie di fotografie eseguite appunto attraverso l'uso di stereo microscopio o nel caso di queste fotografie che vedete qui in bianco e nero al microscopio elettronico a scansione, di tracce lasciate chiaramente involontariamente dai Neanderthal sui, sui resti ossei. Abbiamo resti che rappresentano, come vedete, dei profili di orso bruno di, rappresentati qui al centro della slide, abbiamo resti principalmente mh, determinati come resti di, di arti anteriori e posteriori, ma raramente delle porzioni dello scheletro uh, centrale, come coste o altri, o altri elementi del cranio, qualche dente. Comunque, in generale, per riassumere, queste tracce fanno vedere come i Neanderthal, la grotta di Fumane, predassero l'orso bruno occasionalmente rispetto al, al resto della fauna rappresentata in questo sito e eh, lo sfruttavano in tutto e per tutto, per ricavarne la pelle, per eh, ricavarne le masse carne, eh, oppure lo, lo, lo avevano, eh, come dimostrano certi segni di bruciature, come vedete qui dal numero 10 o dal numero 12 eh, di questa slide, eh, cotto appunto parti di questi, di questi orsi. Ma in realtà il vero scenario eh, di... di di, questo, di questa interazione uomini e orsi lo abbiamo eh, nella, nella valle di Pradis sulle prealpi carniche in provincia di Pordenone siamo nel comune di Clauzetto e qui vedete un'immagine un di Google Earth con ehm, la rappresentazione dei siti che sono presenti in questo altopiano è, è praticamente una sorta di Luna Park della, della preistoria eh, con, eh, con veramente una densità di siti impressionante che vede, vede la vedono la frequentazione dell'uomo di Neanderthal prima, dell'uomo sapiens poi in diverse fasi temporali e, eh, e poi anche di fasi più recenti, parliamo di età del bronzo, neolitico e anche eh, medioevo, età romana. Insomma. Grotta di Rio Secco si colloca in questa posizione e ehm, diciamo si affaccia in, in un scenario incantevole dal punto di vista carsico. Eh, qui vediamo delle fotografie scattate alle Grotte Verdi di Pradis, dove, dove l'acqua nel corso dei, dei millenni, ma anche delle centinaia di migliaia di anni, ha eh, scavato delle importanti forre, eh, dei giochi d'acqua sono, sono veramente eh, spettacolari, consiglio a chiunque da quelle parti si trovi da quelle parti di andarle a visitare, beh, proprio su, sul margine di, di queste forre ebbi l'occasione, grazie agli amici del gruppo speleologico Pradis, di frequentare alcune di queste cavità. Eh, questa, ad esempio, è la Grotta dell'Orso, grotta scoperta appunto e segnalata dal gruppo speleologico Pradis, al di là dell'incantevole scenario che ha nulla da invidiare, probabilmente alla grotta più famosa italiana di Frassassi, eh, scenario tra l'altro intonso, visto, visto che si entra di rado, eh, anche perché quando ci sono piogge intense queste cavità eh, si riempiono eh, moderatamente d'acqua e, e, e l'accesso è quasi eh, reso impossibile. Beh, alla fine di questo lunghissimo corridoio, più di 30-40 metri, adesso... Uh, non mi ricordo, c'è un, uh, un concentrazione di ossa di orso delle caverne che qui vediamo al centro di questa slide in connessione anatomica, questo significa che uh, almeno 3-4 individui di orso delle caverne si sono trovati imprigionati in questa, in questa cavità e sono, e sono morti lì forse nel corso di un, di un letargo ecco. e, um, e sono ancora lì sono ancora lì a testimonianza di, di, del, loro, del loro passaggio. 
eh, ma poco distante da questa cavità, ecco eh, la posizione e eh, vedete appunto la localizzazione della grotta del Rio Secco, una grandissima cavità, ehm, si, si affaccia chiaramente sulla pianura friulana, qui vedete le prealpi, in fondo qui, eh, in fondo alla fotografia c'è il mare Adriatico, ehm, Ecco, Grotta del Rio Secco è, è stata scavata per dieci anni eh, ad opera eh, dell'Università degli Studi di Ferrara, io ho co-diretto le operazioni di scavo insieme al professor Marco Peresani, e, ed è una cavità veramente importante, un'estensione notevole e una quantità di sedimenti che la sigillano, che la ostruiscono, impressionante, abbiamo sezioni attualmente di 3 metri, 4 metri di profondità, cioè vedete da dove c'è la scala qui fino alla parte più bassa siamo oltre i 3 metri, 3 metri e mezzo e in profondità non sappiamo ancora come si sviluppi perché eh, non è terminata di scavare, anzi è in corso di scavo e probabilmente avremmo scavato sino ad oggi nemmeno un terzo di quello che si è potuto, eh, di quello che si potrebbe scavare. Vedete quindi questa è la parte interna della grotta e c'è una quantità di sedimenti veramente importanti, impressionanti. Questa, questa grotta è diciamo, una vera e propria finestra eh, stratigrafica sul Pleistocene superiore perché eh, le sezioni, i materiali, eh, le, i manufatti rinvenuti ci raccontano che ehm, circa 48 e 49 mila anni fa e poi in una fase successiva, immediatamente successiva, intorno a 44-45 mila anni, i Neanderthal sono passati per, questo, per questa grotta, lasciando tracce di, questo, di questa frequentazione. Hanno abbandonato nel, nel terreno selci, come queste bellissime selci verdi che trovate qui, questa è una selce che si chiama selce del Livinallongo, eh, come formazione, se ne trova abbondantemente... Qualche, qualche nodulo anche nel, nel letto del tagliamento e poi la grotta abbandonata dagli ultimi Neanderthal della, della, della regione ehm, è stata successivamente a distanza di qualche decina di migliaia di anni frequentata invece dai primi sapiens della regione intorno ai 30.000 anni calibrati da oggi e questi sapiens anche eh, mostrano, eh, mostrano la loro capacità tecnologica nel produrre strumenti in selce, e, ma che cosa caratterizza i livelli invece neandertaliani di questa grotta? Beh, eh, la presenza incredibile di resti di orsi delle caverne, una presenza incredibile in termini di quantità e di prevalenza eh, nei confronti delle altre specie animali. Infatti, ehm, le ossa che abbiamo rinvenuto, determinato in questa, in questa grotta, appartengono prevalentemente al 90% all'orso eh, e nella fattispecie all'orso delle caverne. Negli strati sono presenti anche resti di focolare, come potete vedere qui al centro della foto, cioè focolari che chiaramente presentano ancora tracce di carboni antichi 40 o 50 mila anni, e tutto attorno, intorno alla zona del focolare, ma anche attorno appunto a distanza di alcuni metri, resti di ursi di come questa costa che presenta delle tracce a losanga addirittura molto profonde o questa diafisi di un femore sempre di un orso delle caverne che presenta dove vedete queste due frecce gialle degli impatti delle tracce di impatto eh, legate eh, all'estrazione del midollo che stava all'interno dell'osso i neanderthal quindi avevano necessità dopo aver sfruttato l'intera carcassa per ricavarne la carne di eh, andare anche a usufruire o a consumare il midollo all'interno dell'osso. Addirittura la qualità eh, de, 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 degli strati geologici di questa, di questa grotta eh, mostra, come se fosse stata abbandonata l'altro ieri, eh, resti di orso, in questo caso una tibia, con a fianco lo strumento presumo utilizzato per produrre queste tracce sulla sua superficie, sempre tracce ovviamente legate al ricavo delle carni, in questo caso probabilmente. Ecco che vedete, insomma, una volta raccolti tutti i dati e studiati tutti i reperti di queste dieci campagne di scavo, il quadro è molto chiaro. A Grotta di Rio Secco, in Friuli Venezia Giulia, eh, l'interazione tra ursi, di, eh, in una fattispecie eh, orsi delle caverne e Neanderthal eh, deve essere stata accesa. Eh, 
la competizione forse eh, per il territorio ma anche per l'occupazione di questa cavità era intensa, questo ce lo mostrano appunto le tracce che vedete, che vedete anche voi in, eh, in questa schermata, tracce che come a Fumane per l'Orso Bruno in questo caso ancora più nettamente, ancora più intensamente mostrano un, un ricavo uh, delle masse carne, della pelle, del midollo e, e però in questo caso vediamo che sono rappresentate tutte le parti scheletriche eh, degli ursi, quindi questa è la prova che venivano sicuramente cacciati eh, nella cavità stessa e abbandonati i resti dopo, dopo essere stati sfruttati. Ehm, vediamo nel dettaglio, per esempio, no, non le possiamo vedere tutte, visto il tempo a nostra disposizione, però eh, qui potete vedere ad esempio una scapola che riporta delle grosse, grosse tracce, belle profonde, nette, di macellazione su entrambi i lati. Questo significa che questo questa porzione de, de, dell'arto anteriore dell'orso era stata disarticolata, staccata e sfruttata separatamente dal resto del, della carcassa e presenta anche delle tracce di combustione, quindi hanno cotto diciamo, l'arto anteriore di questo, di questo orso. Eh, una, un elemento anatomico che è particolarmente sfruttato per quanto riguarda ehm, Grotta del Rio Secco degli ursidi eh, sono le coste le costole eh, mostrano, mostrano segni di, tra, di, di tagli brevi eh, molto profondi che denotano insomma una intenzione anche qui di ricavare eh, le carni ma c'è anche una traccia molto particolare vedete questa sorta di ehm, scorticamento della superficie dell'osso che viene chiamato in termini tecnici peeling eh, che ci fa capire che queste coste venivano proprio disarticolate a mano eh, in opposizione contraria alla connessione anatomica naturale dell'osso eh, probabilmente per essere poi scarnificate separate dalla, dalla colonna vertebrale insomma un sacco di informazioni e eh, chiaramente la ricostruzione di una sorta di scena del crimine in cui eh, diciamo Uh, permettetemi questo, questa licenza, l'assassino era uh, l'uomo di Neanderthal e uh, la vittima erano gli orsi delle, delle caverne o gli orsi bruni presenti sul territorio. Um, il, movente, beh, il movente sicuramente sarà stato uh, lo sfruttamento del territorio e uh, la difficile e dura vita del paleolitico che per forza di cose doveva vedere un, una specie eh, prevalere sull'altra per la sopravvivenza. Eh, tutte queste, queste informazioni, tutte queste, queste ricerche scientifiche sono finalizzate da anni ehm, a diciamo, eh, una didattica locale, un'istruzione della comunità eh, di Clausetto, eh, del, delle zone limitrofe, eh, L'obiettivo dell'amministrazione dell eh, comunale locale, ma anche ovviamente dell'Università di Ferrara e, e della mia persona in quanto direttore di questo museo è quello di tradurre in maniera molto, molto fruibile a tutti queste, queste informazioni, cercando di, eh, di, di anche trasferirle eh, al di fuori di questo piccolo comune. Quindi qui vedete alcune immagini del Museo della Grotta di Pradis, dove è presente appunto una ricostruzione in pelo dell'orso delle caverne e anche un diorama, perché sono più individui messi insieme, eh, ma sono porzioni d'osso originali di orso delle caverne, eh, che compongono appunto uno scheletro completo di questo animale. Insieme e collateralmente a queste, a queste esposizioni museali appunto abbiamo attività didattiche per bambini, varie pubblicazioni didattiche e ovviamente le grotte, nonché eh, le spettacolari grotte verdi di Pradis. Eh, vi lascio qui una slide con un po' di eh, pubblicazioni per chi amasse esplorare un po' più accuratamente l'argomento. Suggerisco questo, eh, il Couturier, mh, un, un libro molto, molto dettagliato su, sull'orso Bruno, che comunque eh, ha in tutto e per tutto eh, caratteristiche simili all'orso delle, delle caverne. 
eh, più o meno. E, eh, ed eccoci alla slide dei, dei ringraziamenti eh, tra, tra le varie diciamo, enti, associazioni nazionali e internazionali che hanno collaborato a questi risultati e a questo studio, eh, insomma, eh, devo, devo ringraziare particolarmente l'Università di Ferrara e, e diciamo, l'Università di Bologna, il dipartimento in cui mi trovo a lavorare, il dipartimento di beni culturali eh, con sede a Ravenna. E vi ringrazio e, mh, e quindi sono qui a disposizione per qualsiasi domanda che abbiate eh, per me.